എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ ഒരു സർവീസ് ആണ് ഈ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഗൂഗിൾ പണം നൽകുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലും വെബ്സൈറ്റിലും ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് ആണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിന്റെ ത്രൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നും ഒക്കെ പണം ലഭിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൂടെ പറഞ്ഞു തരാം വളരെ ഈസി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അതായത് ഒരാളുടെ പേരിൽ ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരേ പേരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകൾ അത് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്നിലധികം യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ചാനലുകൾക്കും വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ അതിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ആയി പോകും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പേരിലോ മറ്റോ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ട് എനേബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിലോ വെബ്സൈറ്റിലോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിലും വെബ്സൈറ്റിലും ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻ തരത്തുള്ളൂ ഇനി ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ ലഭിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരസ്യങ്ങൾ നൽകേണ്ട കമ്പനികൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിനെ സമീപിക്കും ഗൂഗിൾ ആഡ്സൺ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം പരസ്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ വെബ്സൈറ്റുകളിലും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളിലും കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസ് പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു തുക ഗൂഗിളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ പരസ്യ കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം അതായത് പരസ്യ കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്ന തുകയുടെ അറുപത് ശതമാനം ഗൂഗിൾ ആഡ്സൺ വെക്കും ബാക്കി നാൽപ്പത് ശതമാനം ഏത് വീഡിയോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വെബ്സൈറ്റിലോ ആണോ പരസ്യങ്ങൾ കാണിച്ചത് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റും യൂട്യൂബും ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ വരുമാനം പരസ്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് ഗൂഗിളിന്റെ വരുമാനവും ഗൂഗിൾ ആഡ്സിന്റെ വരുമാനവും പരസ്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കരുതുക യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിന്റെ തന്നെ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എനേബിൾ ആകണം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നാലായിരം മണിക്കൂറിന്റെ വാച്ച് ടൈമും തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ആകത്തുള്ളൂ മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗൂഗിൾ ആഡ്സിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫോം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരത് വെരിഫൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ ചാനൽ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സൺ എനേബിൾ ആകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ അഡ്രസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവരൊരു കോഡ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആ
സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് യൂട്യൂബും യൂട്യൂബിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികളാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ഐണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും എന്തായാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പണം മുടക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഗൂഗിൾ ആർട്സിലൂടെ നമുക്ക് ഏണിങ്സ് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഗൂഗിൾ ആർട്സിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ആർട്സ് അതേപോലെ യൂട്യൂബ് വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഗൂഗിൾ ആർട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കാരണം തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഗൂഗിൾ ആർട്സൻ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഗൂഗിൾ ആർട്സൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിന് മുമ്പ് യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ചും യൂട്യൂബിന്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചുമുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഐനിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെ വ്യൂവേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് യൂട്യൂബ് വെബ്സൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ആ കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുള്ളതുപോലെ വീഡിയ